most important first 1 by 4 in the lesson motta naala pirikirana idra 1 by 4 to vandi inda topic seriya enna na sonna enna la pare force field potential, potential difference potential edu force ku vandaachu neat inda onada inda pyq nu potrukken sonna adhu board odudu seriya pyq nu potrunda adhu onada board oda question paper nalla paaru suppose engitta rendu charge irukku rendu charge irukku அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு எங்கே பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா கிராவிடேஷன் என்ன சொல்லும் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு அப்படியே காப்பி அடிச்சிட்டா இங்கே மாசுக்கு வந்து சார்ஜ் வார்த்தையை மட்டும் மாத்தி விட்டாங்க அப்ப இதனால ப்ரப்போஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சம் கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு வச்சுக்கோ கே என்ன கூடி சீக்கிரம் பார்ப்போம் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் தென் வாட் இஸ் கூலும்ஸ்லா அங்கே நியூட்டன் கொடுத்தாரா இங்கே கூலும் கொடுத்தாரு கூலும் என்ன சொல்றாரு இந்த மேக்னிடியூட் இந்த மேக்னிடியூட் ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் பார்த்தனா directly proportional to product of the charges inversely proportional to coulomb's law mudinchu central force yes it is central force ena nalla pa inge or charge ki inge or charge ki repel attract pannana eppadi attract pannuva ipdi attract pannuva repel pannuva entry pannuva ipdi pannuva appina enna nalla pa inda line rendu charge endha line la join panni irukona andela da attraction or repulsion nadakku vera eppadi ashi nadakkuma nadakku eppadi nadakku nalla par இது பாட்டுக்கு இங்கே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ இங்கே சார்ஜை பார்த்தோன்னு இது பாட்டுக்கு இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அது சென்ட்ரல் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு லைன் ஜாயினிங்னா என்ன ஒன் அட்ராக்ஷன் இப்படி பண்ணணும் இல்லை ரிப்பல்ஷன் இப்படி பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் சரியா அப்போ சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் அது என்ன அர்த்தம் அது வந்து இப்படி நடக்காது அது பாட்டுக்கு எப்படியோ போயிடும் சரியா அட்ராக்ஷன் நடக்கணும்னா இதே லைனில் நடக்கணும் ரிப்பல்ஷன் நடக்கணும்னா இதே லைன் ட்ராக் மாறக்கூடாது சரியா புரியுதா இதுதான் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸோட எக்ஸாம்பிள் பட் நீ சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் போடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டெல் பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இதோட பேர் வந்து எப்சிலா நாட் இதில் எப்சிலா நாட்னு இருக்கும் இந்த எப்சிலா நாட்டோட வேல்யூ பார்த்தனா எயிட் into 10 power minus 12 coulomb square newton inverse meter power minus 2 சரியா யூனிட் எப்படி வந்துச்சு ஹோம்ஒர்க் k constant சரி சொல்லிரு ஃபார்முலா என்ன f is equal to the k பார்த்தோம் பாத்தியா அந்த k என்னன்னு பார்த்தனா 1 by 4 pi epsilon நான் பிரோனன் தேசின் என்ன f epsilon epsilon இந்த epsilon தெரியுமா எப்சான் கம்ப்யூட்டர் கேமரா டிஜி வந்து அந்த பிரிண்டர் இருக்கு பார்த்து எப்சான் இது எப்சிலான் ரொம்ப அவசியமான வேலை இல்லை நான் அந்த எப்சானை கொண்டு வந்து ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லி இப்போ நல்லா பாருங்கள் எனக்கு எப்சிலான் ஆட்டோட வேல்யூனு எப்சிலான் இங்கே கொண்டு போயிடுவேனா ஃபோர்ஸ் இங்கே வந்துருமா அப்போ எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கியூ ஒன் கியூ டூனா என்ன சார்ஜ் அப்போ சார்ஜோட ஸ்கொயர் நியூட்டன் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கா அப்போ நியூட்டன் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்குமா புரியுதா அப்போ வேறு என்ன ஹோம் ஒர்க் கொடுக்கலாம் இதில் இது வந்து ஒரு வேல்யூ இதில் இன்னொரு ஹோம் ஒர்க் என்ன டைமென்ஷன் அனலிசிஸ் பண்ணு இதோட டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் என்ன சியோட டைமென்ஷன் தெரியுமா ஏ இன்டூ டி நியூட்டனோடது என்ன எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ மீட்டருக்கு என்ன எல் அப்போ எல் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இந்த இருந்து நான் சொல்கிறது மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எல் ஸ்கொயர் ஸோ அது வந்து மேலே கீழே அதை டிவைட் பண்ணி மல்டிஃபை பண்ணால் உனக்கு கிடைக்கும் பட் வாட் இஸ் சரி ஓகே இந்த வேல்யூ ஓகே தூ வாட் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி அதுதான் தெரியல எனக்கு ஓகே வேல்யூ சொல்லிட்டீங்க எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஏதோ வேல்யூ கண்ட வேல்யூ சொல்லிருக்கீங்க நாங்களும் அதை நம்பிட்டோம் எவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது நாங்கள் இந்த வேல்யூ மனப்பாடம் பண்ண மாட்டோம் அட
அது என்னன்னாச்சு சொல்லுங்களே கரெக்டா இல்லையா இப்ப நல்லா பாரு நான் பேசுறது உனக்கு வந்து கேட்கணும் கேட்கணுமா கேட்க கூடாதா கேட்கணும் அப்ப நான் பேசுறது வந்து யாராச்சும் பெர்மிட் பண்ணாதான் உன்கிட்ட வரைக்கும் வரும் கரெக்டா இல்லையா சப்போஸ் நான் வந்து மீடியம் வச்சிருக்கேன்னா அது ஒரு மாதிரி பெர்மிட் பண்ணும் சப்போஸ் நான் ஏர் வச்சிருந்தா அது ஒரு மாதிரி பெர்மிட் பண்ணும் வாட்டர் வச்சிருந்தா அது ஒரு மாதிரி பெர்மிட் பண்ணும் நான் வேக்யூம் வச்சிருந்தேன் அது பெர்மிட்டே பண்ணாது கரெக்டா இல்லையா அப்ப இதே மாதிரி சார்ஜ் இங்க ஒரு சார்ஜ் இருக்கு இந்த சார்ஜோட மெசேஜ் இன்னொரு சார்ஜ் போய் சேரணும் அப்பதானே ரெண்டு பேருக்கு நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாக்கும் கரெக்டா இல்லையா அப்ப நடுவில் இருக்கிற மீடியம் வந்து பெர்மிட் பண்ணணுமா இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு வந்து அங்க ஒரு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு மேல ஒரு ஆசை வெளியே <laughs> இல்ல <laughs> 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 நீ அந்த பையனா இருக்கணுமா சரி சம்பத் வந்து ஒரு பையன் கதையில இருக்கிற ஒரு பையன் சொன்னேன் ஹைப்போதெட்டிக்கலி ஒரு பொண்ணுக்கு லெட்டர் அனுப்ப எப்படியோ தைரியம் வந்துருச்சு வந்துருச்சு சரியா இப்ப நல்லா பார்த்தனா இங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் ஒரு ஃபீல்டு போகணுமா இல்லையா அப்போதானே ஃபோர்ஸ் வரும் கரெக்டா இல்லையா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு அட்ராக்ஷன் வரணும்னா கரெக்டா இல்லையா ரெண்டு பாடிக்கெல்லாம் அட்ராக்ஷன் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே தான் மெசேஜ் ஆச்சு போகணும் கரெக்டா இல்லையா அந்த மெசேஜோட வேலை பார்த்தனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பண்ணும் அது வந்து ரெண்டு லட்சருக்கு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் சரியா நீ வெட்டியா வாய் பேசாது உனக்கு அந்த பையனை இடத்துல நிப்பாட்டிட்டேன் இல்லை நீ அங்கே நில்லு சரியா அது பேசாம கடை என்ன மெசேஜ் அனுப்பணும் உட்காந்து எழுது இப்ப நல்லா பார்த்தனா இங்க இருந்து ஒரு மெசேஜ் அங்க போகணும் நடுல வாட்ச்மேன் பெர்மிட்டே பண்ண மாட்டேன் நான் அனுப்ப மாட்டேன்னு சொன்னான் சரியா நான் அப்படி பண்ண அந்த பொண்ணு போய் அடிச்சு விடுவோம் நல்ல பையன் கிடைக்கல வாழ்க்கை வீணா போகணுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரி இப்ப நல்லா பார்த்தனா இந்த மெசேஜ் அங்க போய் சேரணுமா சேரக்கூடாது அப்ப நடுல பெர்மிட் பண்றதுக்கு ஒரு இது இருக்கணும் இல்ல அப்ப அந்த ஃபேக்டர் பார்த்தனா டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸ பொறுத்து மாறும் அப்ப ஏர்ல இல்ல வேக்யூம்ல பார்த்தோன்னா இதுதான் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்ப பெர்மிட்டிவிட்டி என்ன இந்த சார்ஜோட எஃபெக்ட அந்த மீடியம் எந்த அளவுக்கு பெர்மிட் பண்ண போகுது வேக்யூம் புரியுதா புரியுதா எனி டிஃபிகல்டி இல்ல தேவையில்லை எனக்கு தெரில என்னோட டே ஒன்னோட வீடியோல கமெண்ட் செஷன்ல யாராச்சும் என்ன தப்பா பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நான் அதை வந்து ஹார்ட் போட்டு எஸ் கரெக்ட்ன்னு சொல்லியிருப்பேன் அதில் செக் பண்ணிக்கோ K ஓட வேல்யூனா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் அப்ப இந்த இடத்துல ஃபோர் பை எப்சி நாட் இந்த எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணு ஒன் பை ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் பை கான்ஸ்டன்ட் எப்சி நாட் கான்ஸ்டன்ட் இது எல்லாத்தையும் நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா உன் வேல்யூ நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் டைமென்ஷ் யூனிட் என்ன நல்லா பாரு எப்சி நாட் டினாமினேட்டர்ல இருக்கா அப்ப இது நியூ மீட்டர் இந்த வேல்யூ மேல வரப்ப நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் டூ எங்கேயாவது இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்திருக்கியா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேஜி பவர் மைனஸ் டூ கேபிட்டல் ஜி யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் டூ அங்கே வந்து மாஸ் நல்ல நடக்கும் அதனால மாஸோட மாஸ் பவர் மைனஸ் டூ இருக்கும் இங்கே சார்ஜ் நல்லா இருக்குது அதனால கூலும் பவர் என்ன டிஃபிகல்ட்டி பெர்மிட்டிவிட்டி இன் மீடியம் மீடியம்ல எவ்வளோ சார் பெர்மிட் பண்ணும் மீடியமோட பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் எழுதுவேன் வாட்டர்க்கும் <laughs> 80 அப்ப இது பார்த்தனா ஒரு ஒரு மெட்டீரியல பொறுத்து மாறும் அப்ப டோட்டல் எப்சிலான் பார்த்தனா எப்சிலான் நாட் இன்டு எப்சிலான் ஆர் அப்ப இந்த இடத்துல k ஓட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் k பார்த்தனா 1 பை 4 பை எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் ஆர் புரியுதா திவ்யா தல வலிக்குதா இது 
in the value constant into 1 by epsilon r any difficulty inna madam okay puridha idu paathana and the medium oda and the medium ku or value irukku seriya idu da permittive idu per dielectric constant nu sollalam bro என்னும் <laughs> 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 கம்மியாகுமாட்டி <laughs> புரியுதா என்ன டிஃபிகல்ட்டி எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா டைலக்ட்ரிக் அது கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் சரியா இல்லனா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டினு கூட சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டினா ரெண்டுத்துக்கு ரேஷியோனு பார்த்தோமா எப்சிலான் பை எப்சிலான் நாட் அதனால இது பேர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்ப நல்ல பார் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாகுமா ஃபோர்ஸும் சரி ஃபீல்டும் சரி எல்லாமே கம்மியாயிருமா ஏன்னா மீடியம்ல இருக்கானா இந்த வேல்யூ டினாமினேட்டர்ல இருக்குமா அப்ப வாட்டர்ல பார்த்தோன்னா எயிட்டி டைம்ஸ் வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து கம்மியாயிரும் ஃபோர்ஸும் கம்மி ரிலேட்டிவ் பெர்மியா பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மியபிலிட்டின்னு சொன்னா இல்லை இல்லை அது பார்த்தோன்னா நாலாவது லெசன்ல வரும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ வந்து பெர்மிட் ஆகுதோ அது பேர் பெர்மியபிலிட்டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்மிட்டிவிட்டி சரியா